Mira, qué lindo tema para arrancar con la preparación del postre. Hoy estamos cursis, no nos vayan a juzgar, el amor es lindo y queremos celebrarlo acá con ustedes. Queremos ayudarle que sea una celebración única, única. Este año ustedes ya saben, nos tenemos que quedar en casa, entonces es un momento especial para, para cocinar rico. Hoy, postre, volcán de chocolate clásico, no hay... No hay no hay mayor secreto acá, sino mucho amor y mucho cuidado con las temperaturas, nada más. Yo les voy a contar una cosa, como esto tiene que estar al, al horno 10, 12 minutos aproximadamente, entonces yo ya tengo una preparación lista y lo que voy a hacer es colocar la preparación acá en estos vasitos que están enmantecados y tienen una mezcla de harina y cacao para que no se peguen, ¿sí? Entonces yo ya le voy a poner acá la, la mezcla y voy a llevar al horno para que salgan calentitos, porque si no, si yo ya tengo esto hecho mucho tiempo antes, no se va a dar la, la, la explosión de chocolate. Bueno, vos sabés que, Uge, yendo un poquito a lo que dijo José hace rato, el tema de que en los restaurantes solemos preparar platos un poco afrodisíacos para estas para esta fechas así de, del amor, de, claro. de, de cosas espectaculares. El chocolate... No hay nada mejor uno, que el chocolate. De, uno de ellos. Uno, uno de ellos, ¿verdad? Mm. Y el chocolate con picante es súper afrodisíaco. Sí, 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 sí. Chocolate con... Sí. Bueno, yo tengo estos moldecitos. Idealmente que estén fríos una vez que enmantecan todo. Eh, frío de heladera. Okay. Frío de heladera. También la masa también es muy recomendable que se enfríe. Entonces... Así esa noche no trabajan tanto. La pueden hacer con bastante tiempo de anticipación y la tienen en la ladera y después ya es un secretito de la cocción nada más. Okay. Entonces voy a poner acá y yo les voy a mostrar, apenas meta esto al horno, yo ya les voy a mostrar cómo se prepara. Igual tranqui señores porque esto es facilísimo. No complicamos nada. Ustedes ya saben acá que nosotros le traemos, tratamos de traerle buenas técnicas eh, cocina medio, alta cocina lento parece, ¿verdad? Soluciones y, y accesibles, ¿verdad? Accesibles de hacer algo, y de todo. Euge, José y a sí. todos nuestros amigos cocineros que están al otro lado de la pantalla. Yo en su momento, cuando comenzaba con el restaurante, yo decía, no voy a poner en la tratoría el volcán de chocolate, porque sí. en todos los restaurantes hay. Entonces yo quería entrar con otro. Perdí lejos 15 a 0. <risa> En el primer tiempo, ¿verdad? todas las mujeres, o sea, la mayoría de mis clientes y la mayoría de todos ellos, otra vez mayoría de mujeres, me pedían, no hay un volcán de chocolate. El volcán de chocolate es el postre por excelencia. Tiene que haber. Sí, increíble. O sea que estos muchachos y chicas, fíjense que para esta noche puede ser la solución. Sí, sí. Fíjense, esto va a ir al horno, un horno bien alto, 220 grados, tranquilamente por 10, 12 Máximo 14 minutos. Cada uno le conoce a su horno, entonces me va a decir. Yo les puedo pedir, muchachos, colazo, José, no sé si alguno tiene reloj o no. No sé si, no, no, si me no, pueden yo, avisar. Yo no tengo, pero voy contando okay. con la memoria. 10 minutos me avisan y le voy a revisar y si ahí le falta un poquitito más. Vale. Vale. Vamos a arrancar con la preparación, señores. Arrancamos. ¿Cuánto grado dijiste, Eugenio? 220, 220 aproximadamente. 220. Sí, tienen que ver un poquitito cómo funciona acá cada horno. Sí. Tengo manteca, manteca cop, la más rica, la mejor. Y acá tengo chocolate, chocolate de desembarra que está picadito. Yo previamente ya le derretí un poquito. Esto lo pueden hacer al microondas o también a baño María. Y acá mezclan manteca derretida y chocolate. Y acá qué le voy a poner. Vamos a mezclar bien esto. Ah, venimos con todo, con la música. No, todo sí, romanticismo papá. total. A, mí, a mi juego me llamaron, esto a mí me encanta. Mira, ahí, le voy uniendo bien hasta que esto me quede una preparación enterita, bien completa. Le voy a agregar, por supuesto, yo ya les dije, ustedes tienen que tener todo el catálogo de Mickey a disposición en su casa, en su alacena. Y con esto ustedes van a ver que yo en cada programa uso un montón de productos. Entonces... Un poquitito de esencia de vainilla, no, de vaina. Mickey, por supuesto. La única esencia que funciona. Totalmente, sí, por supuesto. Y entonces esto dejo acá un ratito y yo tengo acá el bol de la batidora. Yo no necesito que esto tenga mayor cuerpo, yo no necesito, no necesito gran cosa. Entonces lo que voy a hacer es, tengo yemas, 
por un lado y tengo también huevos enteros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a batir y le voy a ir tirando el azúcar de forma gradual, en forma de lluvia, hasta que esto eh, se vuelva como una preparación medio pálida, un poquito más espesa, que podamos tener como una pastita ahí. Entonces prendemos lo mismo, batidora con la que tengan. Y esto, una vez que los huevos se están batiendo, yo le voy a ir agregando esto en forma de lluvia. Lourdes se va a encargar acá de eso. Y yo tengo nuestra mezcla, sí. fíjense, de chocolate, manteca y esencia de vainilla Mickey. Y le voy a Agregar. preparar acá un bowl donde voy a unir todo. Vamos a unir esta mezcla de los huevos con el azúcar, y la, manteca. la manteca con el chocolate y la vainilla. Y al final le voy a poner un poco de harina, lleva muy poquita. Acá, señores, yo no voy a hacer ningún tipo de preparación para colocarle adentro nada. Acá el secreto va a estar en la cocción. Una cocción a un horno súper alto, poco tiempo. ¿Para qué? Para que el centro esté eh, crudito, Vamos. digamos, bien blandito y sea una explosión ahí de sabor fabulosa. Entonces tengo una harina que con mucho cuidado, con mucho amor, voy a cernir antes de agregar. Cernir. Cernir o tamizar. ¿Ven? Ahí está. No, pueden, no pueden decir colar, ¿eh? Colar no, no pueden cernir decir. Cernir o tamizar. tamizar, por favor. Háganme el favor. <risa> mientras tanto, mientras que yo hago esta preparación, lo que voy a hacer es, voy a prender mi sartencita y voy a hacer una salsita, tipo culis, de frutos rojos que le va muy bien. Son sabores que quedan muy bien, colores que quedan muy bien. Y tengo una pulpa. Tengo una pulpa de frutos rojos que encontré en el supermercado congeladas, viene así. Encuentran eh, algún tipo de fruto que a ustedes les guste y quieran hacer, hacen como un puré de eso y con eso hacemos la salsita. Entonces, cualquier opción, le quieren hacer con unas frutas así medio asadas, salteadas, con un poquitito de, de manteca, azúcar y le quieren poner algún ron, algún coñac y queda fabuloso, ¿verdad muchachos? De una. Acá, tengo esta pulpa a la que le voy a colocar un poquitito así, apenitas de jugo de limón y azúcar. Azúcar a gusto. ¿Le gusta un poquitito el tono más ácido, como más, más fortachón? Tranqui, le ponen un poquito menos. ¿Le gusta más dulce? Y adelante. Al final, al terminar, le pueden agregar también un toquecito de, de algún tipo de bebida alcohólica que le va a quedar muy bien también. A ver... Bueno. Esto acá, un ratitito y ya está. Es una salsita casi cruda. José, ¿cuántos minutos ya tenés en tu cabeza que ya pasó? Y más o menos cerca de cinco minutos. Ah, okay. Llevo calculando aquí. Ay, por, Dios por mío, yo no puedo. Sí, mi, bueno. mi, eh, Eugenia, mi disco duro funciona. <risa> Vamos. No es el reloj acaso. Dis, disco duro. Ah, ok, ok. Ahí está toda la info. Sí. Bueno, acá tenemos los huevos, las yemas, el azúcar. Y ya mezclo directamente Escucha, Euge, con el dicho, chocolate. Eh, eh, perdona que te interrumpa. No, hay problema. Eh, ves que has dicho que tú no le metes nada. Yo sé que en el volcán de chocolate hay gente que le mete una bolita. Sí, ¿no? sí, sí. Se puede también. Se hacen unas bolitas tipo de ganache de chocolate. O se puede usar también el mismo brigadeiro, el que se hace. Y se le pone adentro y eso se lleva a enfriar bien antes de cocinar. Y eso después se derrite y queda fabuloso. Ese ya es como un paso extra. Yo les hago hoy algo súper sencillo. Y que no van a fallar. Lourdes, controlame este porfi. Y mientras Eugenia y Lourdes están haciendo ahí los post, o sea, los pasos del postre, este postre fantástico, yo les recuerdo que cualquier de las, cualquiera de las recetas o cualquier duda en esta receta, ustedes pueden acercarse a las redes sociales, la cocina del fin de PI en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y ahí van a encontrar de todo para asegurar el expediente, ¿verdad? Y también, a ver, mm. yo hablo por mí, mm. no sé ustedes muchachos, pero yo también en mis redes sociales privadas también le respondo a todo. Cualquier duda o consulta también. que la gente tiene, me escribe, yo siempre respondo. Yo también. Bueno, acá voy con la harina previamente cernida. Esto no tiene, no tiene absolutamente nada de agente leudante ni nada. Hoy es harina con los huevos, las yemas, azúcar, manteca y chocolate. Chocolate en este caso semi amargo. ¿Quieren usar un chocolate a la leche que sea un poquito más dulce? Sin problema. Esto para mí ya está. 
nuestra, nuestra salsita de frutos rojos para mí está lista. Acuérdense que una vez que esto se enfría, va a tomar un poquitito más de cuerpito. Entonces, mezclamos bien. Idealmente, si ustedes pueden... Si ustedes pueden, señores, dejar esto un tiempito en la ladera y después utilizar, mejor. Y también, frío, ¿no? también el, le da mucho cuerpo, el frío ayuda mucho también a que, a que no se pase de cocción si está muy, muy tibiecito. También los moldes están fríos. Y José, si me si sí, te animas claro a pasarme. Sí. Gracias, sí, José. Eh, Eugen, consulta. Nico, pero está este fin de semana extraditado. No, casa, no, 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 no. Mi qué? único amor. Ah, sí. Te amo, mi rey. Bueno, ah, claro. O sea, no, está en casa. Eh, no. ¿A dónde le quieres mandar a tu sobrino? <risa> Pasa a ver. No, amiga. negativo, profesor, negativo. Ver, yo pues, sé a dónde querés llegar. No, no, Colazo. Nomás, ¿no? Colazo de Jesús sacramentado, yo sé. <risa> bueno, acá llenamos nunca del todo, señores. Ahí va, con mucho cuidado. Para que le se quieren, suba. claro, le quieren dar un tono diferente y le quieren colocar un poquitito de, de café instantáneo, por ejemplo, a la masa. Lo pueden hacer, va a quedar muy bien, un sabor súper intenso. Le quieren poner un toque de ralladura de naranja, lo pueden hacer también, que le va a quedar genial. Ustedes le quieren dar alguna que otra eh, matiz diferente y lo pueden hacer. Eugenio, ¿viste Esta que es le una base. Cacao ahí. Sí. En vez de cacao puede ser también café, ¿verdad? Puede ser también café. Acá lo que nosotros eh, evitamos es que al salir del horno esto salga con una capita blanca en el costado, ¿entendés? Ya. Ahí va. Mirá lo que es este tema y con todo este chocolate. Fíjate, ahí. Che, los... Esto va a ir al horno. Los temas de los grupos de rock son los más románticos. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Sabía rock and roll, que, papá, sabía rock and que roll. Iba a despertar. Este es un sabía apostolado que, que yo estoy haciendo. Sí. Es una evangelización que estoy haciendo. José, ¿me guardarías esto en la ladera, por, por supuesto, favor? Por cambió, Gracias. cambió el brillo de tu ojo cuando No, dije es que eso. sí. Es que la, la gente que sabe, sabe que, me, que me conoce sabe que me gusta mucho el rock and roll. Bueno, señores. Yo eh, tengo... La campana ha sonado. Diez minutos. Tienes ¿Qué, justamente ¿qué campana? ahora. A ver. La, la de... Hacer el sonido de la duro. campana. Tilín, 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 tilín. <risa> Ahí la tienes. Bueno. ¿Qué tal, en vista está? están bien. Hay algunos que son más bajitos, que le puse un poquito menos de masa y otros que sí. son más altitos. A esos yo les voy a dejar un poquitito más de tiempo. José, que no siente el calor, me va a sacar esos dos que son un poquito más bajitos y dale, ya están. Dale. Gracias, gracias. Entonces, yo voy a sacar un helado de crema americana. ¡Ela Vinci! Claro. ¡Ela Vinci! Claro, claro, claro. A ver, esto te paso, Lourdes. Y acá voy a tener helado de crema americana. Les voy sí. a mostrar lo siguiente. Sí. Si sí, me dejas un... A ver, tenemos la espatulita, Lourdes. El cuchillo. ¿Vos le vas a sacar? Sí, claro. José que sí. va a sacar esto con mucho cuidado porque está caliente, señores. Sí. Ahí va. Él no siente luego nada. A ver, despacio, con amor y cariño. Con amor, cariño y, de y dedicación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ahí va. Ah. Perfecto. Bien, Estos son Eugen. un poquito más bajitos porque tenían un poquito menos de masa. A estos yo le voy a dejar un par de minutos más ahí y listo. Voy a ir emplatando. Tengo acá nuestra salsita. Medida exacta. ¡Qué Ay, bárbaro! Bien. De una, en seco. Entonces, un poquitito de nuestra salsita acá de sí. eh, frutos rojos en este caso. Sí. Le vamos a poner acá el, el emplatado. ¡Qué, qué ahí belleza, va. Eugenia! Y le vamos a poner un toquecito de helado de crema americana. El helado que ustedes le quieran poner, ustedes le elegirán y esto se va a empezar a derretir ahí. Al lado del, y se, claro, y al sea, lado del morochito. Al lado del morochito y se empieza a hacer un todo y queda fabuloso. Bueno. A ver, señores, espera, antes de que, antes de que te vayas, yo tengo acá... No me dio lo de... Pero por las dudas. ¿Iba a contar algo? No, ah, bueno, perdón, me, perdón. ¿Me, me, me estás echando? Tengo, no, no, no. Ah. Tengo azúcar impalpable de Mickey, señores. Y le voy a poner un poquitito por encima, nada más que para decorar un poquitito más. Fíjense. Eh, qué lindo, Euge. Ahí va, perfecto. Y tengo acá que me vine medio romántica. Tengo una florcita comestible 
de varios colores. Apuchulina, mi Apuchulina Eugen, querido. Apuchulina esto. Esto, esto hay en algunos supermercados que van a conseguir en la góndola de fríos, ya casi en todos los supermercados, así que le quieren poner unos chocolatitos, le quieren poner algo. Esto se come, señores, y listo. Qué hermoso. Bueno, no sé, ¿vos le querías contar algo a la gente? Sí, le quería contar lo que mañana voy a cocinar, lo que va a cocinar y lo que vos vas a cocinar. A toda esta gente que hoy nos está viendo recibiendo un poquito las ideas acá de la noche de los enamorados, la noche previa a los enamorados, para, claro, para, para las dos. Mañana 14. Yo sería. mañana, el día de los enamorados, voy a, voy a cocinar plato de fondo, así que contarles José, cuál bueno, es la entrada. Mi plato de entrada, para aprovechar los trocitos de suerte de salmón que nos ha quedado de nuestro plato de fondo, voy a sí. hacer un ceviche de salmón, rico. con dulce mm. de batata y una brocheta de langostinos. Que es de, deliciosa. Bueno, bueno brutalísimo ¿y yo? eso. ¿Y yo? No, 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 yo ahora voy a contar. Plato ah, de fondo. Okay, okay. Plato de entrada, plato de fondo. Ah, perdón. Bife de chorizo, sí. Infaltable. Bife de chorizo grueso, bien cocinado por afuera, rojito, sangradito mm. por el medio, un poquito más de calor si querés. Y después una guarnición suavecita porque voy a hacer una, una falsa caprese, porque voy a tener una berenjena también frita con un queso de cabra muy, muy, muy rico. Me sí, encanta. Sí. Y yo voy a hacer de postre un poco más de chocolate. Voy a hacer un triple de chocolate que va a tener dulce de leche, va a tener unas capas de crema de chocolate. Otra vez un bizcochuelo de chocolate fabuloso, súper húmedo. Yo un triple de chocolate entonces. Bueno, entonces, mañana. Ah, oh, no. ah perdón, casi, casi. Ya me adelanté. Lo sí, de, lo de sí, por favor. La dama era primero, cierto, sí. cierto, cierto, cierto. Sí. Voy a poner oh, acá. Qué lindo. Y acá también, señor. La mesa servida. Perfecto. ¿Estamos bien? Qué bueno. Ahora qué sí, bueno. voy a despedirme para, para mañana. ¿eh? Ya, perdón, te dejamos hablar. Bueno, <risa> yo mañana les, voy a, les vamos a cocinar algo muy rico. Así que hoy muchísimas gracias por habernos acompañado en esta previa de la, del Día de los Enamorados. Y mañana prepárense porque venimos. Con, ya con el purete el día de los enamorados. Me encanta. Vale. Y con esto nos despedimos, señores. Con esta señora mesa nos despedimos y será hasta mañana con más propuestas de los enamorados. Vale. Chao. Infaltable. Y he puesto a otra. Mickey con la obligación de ser buenos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Presentaron.